բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր ես ձեզ համար պատրաստել եմ ընդհանուր կենսաբանության, կենսակի միապաշնի մի շատ կարևոր թեմը, որը կոչվում է սպիտակուցներ։ Այսօր մենք միասին կբացահայտ Սպիտակուցները որգանական նյութերի շարքից ամենամեծականակն են և որպես կանոն սպիտակուցներում ամինաթթուները ունեն իրենց խիստ որոշակի կանակը և դասավորվածությունը։ Պեպտիտներ են կոչվում երկուսից ինը ամինաթթու պարնակող շղթաները, ինչպես նաև դրանք առաջացնում են բոլի պեպտիտներ, որոնք տասից կաղասուն ամինաթթու են պարնակում, և ի վերջո սպիտակուցներ, որոնք պարնակում են Եվ ամինաթթուները, եթե ուշադրություն դարսնենք, կտեսնենք, որ ունեն մի և նույն կարբոքսիլ ամինո խմբերը, ինչպես նաև ուրեմ են սրանց միջոցով ուրեմ են իրար նմանվում են, իսկ ուրեմ են ռադիկալներով տարբերվում են միմյանցից։ Հադիկալների ձևից և ուրեմ են ռադիկալների տեսակից կախված, որպես կանուն աղանցնացնում ենք փոքր նուկլեոպտիլ հի� որոնք պայմանավորում են թտվային հատկություններ և սա է պատճառը, որ մեր սպիտակուցը անվոտեր է։ Ինչպես նշեցինք սպիտակուցում խիստ որոշակի ամինաթթուներ ունեն իրենց կանակը և ուրեմ են հաջորդականությունը, տարբերում ենք ուրեմ են կազմավորվածության մեկից երեկ կամ մեկից չորս ուրեմ են կաղոցվածքներ սպիտակուցների, հիմա խոսենք սրանցից յուրականչուրի մասին։ Առաջնային կաղոցվածքը իրենից ներկայացնում է մեր բո� Ինչպես նաև ուրեմ են մյուս ամինաթթվի, կողկը գտնվող ամինաթթվի, ամինո խմբի ենի միջև։ Այստեղ առաջանում են ուրեմ են պեպտիդային կապեր, որոնք շատ ամուր կապեր են և այս պեպտիդային կապերով բետա կաղուցվածքի կոլագենային պարույժների և հանգույցների ձևով։ Նվյալ պահին ներկայացնեմ ալվա պարույժները, որոնք դասագրքում ամենամեծ տարածումը ունեն, դրանք կազմված որպես կանում բնորոշվում են փոքր կայլերով, որոնք ինչպես նկատում է կազմված են մեկ, երկու, երեկ, երեկ ամբողջ վեց ուրեմ են ամինաթթուներից և բնորոշվում են մեծ կայլերով, որոնք կազմված են հինգ փոքր կայլերից, իսկ ես տեղ ուրեմ են տրամապանուր են, եթե մեկ փոքր կայլը պարունակում է երեկ ամբողջ վեց ամինաթթու, ապա ուրեմ են մեծ կայլը կպարունակի տասնը ութ ամինաթթու։ Այստեղ աղաջանում են ճրածնային կապեր պարույթների միջև, որոնք որպես կանուն ավելի փոքր, ավելի թույլ կապեր են կամ պեպտիտային կապերը։ Աղաջանում են � Սրանք ավելի թույլ կապեր են և բնականապար ավելի հեշտ են ուկանդվում, կան ուրեմ են պեպտիդային կապերը։ Հաջորդը ուրեմ են ներկացնենք նախ, որ մեր սպիտակուցները կարող են պարունակել միայն ալվա պարույջներ, այդ սպիտակուցների շարքին են պատկանում մի ոզինը, որը գտնվում է մեր մկաններում և հանդիսանում է կծկվող ուրեմ են սպիտակուց, 
որեմն միոզինը պարունակում է երկորդային կաղուցված երկորդային կաղուցվածքում պարունակում է միայն ալֆա պարույժներ ինչպես նաև գույություն ունեն բետա կաղուցվածքներ որոնք իրենցից ներկայացնում են այսպես ցալքային շերտեր եւ հակազուգահեռ շղթաներ եթե ուշադրություն դարձնենք ապա կտեսնենք այստեղ երկու հակազուգահեռ շղթաներում լայնակի ջրածնային կապեր են առաջանում եւ որպես կանոն այս ուրեմն շերտային ցալքային կառուցված ունեցող բետա կառուցվածքները լինում են ուրեմն բետա գեղածինի սպիտակուց բետա գեղածինի կառուցվածքի մեջ բետա գեղածինը պարունակում է միայն ուրեմն երկրորդային կառուցվածներից միայն բետա կառուցվածքներ եւ եթե ուշադրություն դարձնենք նկարին ապա կտեսնենք այստեղ բավականի շատ են ուրեմն գլիցինի եւ ալանինի քանակը ինչպես նաեւ նշեմ որ գլիցինը տվյալ դեպքում կազմում է մոտավորապես սպիտակուցի 50 տոկոսը եւ դրանով էլ պայմանավորված է հենց գլիցինների ուրեմն երկու շղթաների միջև գլիցինների այսպես ձկողականությունը որն էլ ուրեմն բերում է այստեղ ուրեմն հակազուգահեղ ջրածնային լայնակի կապերի առաջացմանը բետա գեղածին ինչպես կարահեցիկ ուրեմն սարդոստայնի բաղադրության մեջ է մտնում այս թելերի բաղադրության մեջ է մտնում եւ ինձ ներկայացնում է շատ առածգական ուրեմն ճկուն ուրեմն թել անցնենք հաջորդին ուրեմն երկրորդային կառուցվածքը նաեւ նկատվում է կոլագենային պարույժների տեսքով ինչպես նաեւ հանգույցների եւ նշեմ որ կոլագենային պարույժները որոնք անունից էլ արդեն բարձ է որ գտնվում են կոլագեն սպիտակուցի բաղադրության մեջ եւ սրանք շատ նման են ալֆա եւ ալֆա պարույրին եւ բետա կառուցվածքի ուրեմն ցալքերին սակայն մի տարբերություն դրանց ավելի ուրեմն ձգ Վացեն։ նշեմ նաև որ ունենք նաև տուբուլին ինսուլին սպիտակուցները որոնք որպես կանոն ունեն եւ ալֆա եւ եւ ալֆա փարույժներ եւ բետա կառուցվածքներ այսինքն պարտադիր պայման չէ որ սպիտակուցները պարունակեն միայն ալֆա կամ բետա կառուցվածքներ անցնենք կարաջ ուրեմն հաջորդը երրորդային կառուցվածքն է երրորդային կառուցվածքը առաջանում է ուրեմն շղթայի որոշակի այսպես կոնֆորմացիոն տարածական կառուցվածքի առաջացման մեխանիզմով այստեղ մենք տարբերելու ենք SS դիսուլֆիդ կապեր եւ արդեն բոլորս էլ կարահեցինք որ դրանք կարող են միայն միայն առաջանալ այն ամինաթթուների միջև որոնք պարունակում են ծծում դրանց շարքին են պատկանում սիստեինը եւ մեթիոնինը այստեղ ունենք SS դիսուլֆիդ կապեր ինչպես նաեւ նշեմ որ սրանք կովալենտ կապեր են եւ ուրեմն այս կովալենտ կապերը առաջանում են ծծում պարունակող ռադիկալների միջև հաջորդ կապերը որոնք կարող ենք տեսնել երրորդային կառուցվածքում դրանք ուրեմն հիդրոֆոբ կապերն են սրանք նաև կոչվում են ոչ բեղեղացված կապեր եւ առաջանում են ամինաթթուների հիդրոֆոբ ռադիկալների միջև մենք ունենք նաև երրորդային կառուցվածքով կարող ենք ունենալ երրորդային կառուցվածքում նաև ջրածնային կապեր բայց պետք չէ շփոթել պարույրի մեջ գտնվող ջրածնային կապերի հետ քանի որ այստեղ ջրածնային կապերը առաջանում են ուրեմն ռադիկալներում պարունակող ուրեմն ջրածնի միջև ինչպես նաև կարող ենք տարբերել այստեղ իոնային կապեր եւ էլեկտրաստատիկ կապեր որոնք որ առաջանում են էլեկտրապացասական եւ էլեկտրադրական ռադիկալների միջև չորրորդային կառուցվածք որը պարտադիր պայման չէ որ բոլոր սպիտակուցները ունենան դրանք առաջանում են տարբեր պոլիպեպտիդային շղթաների ինչպես նաև կարող են առաջանալ սպիտակուցի եւ այլ օրգանական նյութերի միացման արդյունքում օրինակը կբերենք ուրեմն հեմոգլոբինի կներկասնեմ հեմոգլոբինի օրինակը որը կազմված է 4 պոլիպեպտիդային շղթաներից որոնցից յուրաքանչյուրում մենք ունենք ֆերոնի իոն ինչպես անվանում ենք հեմ ինչպես նաև ուրեմն ինսուլինը նույնպես չորրորդային կառուցվածքի սպիտակուց է եւ պարունակում է երկու պոլիպեպտիդային շղթաներ ներկա նշեմ նաև որ ինսուլինը առաջին անգամ բացահայտել է սենջերը եւ ուսումնասիրելով ցուլի ինսուլինը նկատել է որ 
A շվթարում մենք ունենք 21, իսկ V շվթարում ունենք 30 ամինաթթուներ։ Այսինքն միասին ինսուլինը պարունակում է 51 ամինաթթուներ։ Խոսենք հիմա սպիտակուցի հատկությունների մասին, եւ սպիտակուցները լինում են ջրում լուծելի, անլուծելի, գնդաձև, ընդհանրապես որը մենք անվանում ենք այլ կերպ նաև գլոբուլներ, ինչպես նաև թելանման ֆիբրիլներ։ Սակայն ամենակարևոր սպիտակուցի հատկությունը հանդիսանում է նրա ուրեմն բնափոխությունը, քանի որ ուրեմն այս հատկության շնորհիվ սպիտակուցը դրսևորում է իր շատ կարևոր ֆունկցիաները, որոնք մենք ներկայացնենք հաջորդ դասընթացին։ Ուրեմն բնափոխությունը իրենից ներկայացնում է մինչև առաջնային կառուցվածքի քայքայումը, այս նախադասությունը ասելով ի նկատի ունեմ մենք, եթե ունենք ճորթային կառուցվածք, ապա կարող ենք քանդել ուրեմն երրորդայինի երրորդային կառուցվածք ձևավորել, ինչպես նաև քանդել առաջացնել երկրորդային կառուցվածք, բայց ոչ մի դեպքում չենք քանդի պեպտիդային կապերը։ Դենատուրացիան ինչպես նշեցինք բնափոխությունը դա մինչև առաջնային կառուցվածքի քանդումն է որը իհարկե է դրամաբանական ձևով կարող է ուրեմն հետագայում ենթարկվել ռենատուրացիայի այսինքն հաջորդաբար ձևավորել հետագայում երկրորդային երրորդային ապա չորրորդային կառուցվածքները Սակայն պետք է նշեմ, որ գույցունը մի նաև դենատուրացիայի անդարձելի ձև, որի ժամանակ պեպտիդային կապերն են քայքայվում, եւ այս ուրեմն անդարձելի դենատուրացիան կարող է ուղորդվել սպիտակուցի մահով։ Ինչպես գիտենք, ուրեմն դասագրքում էլ շատ լավ ու նկարագրված է, որ դենատուրացիայի օրինակ շատ ուրեմն ակնառու երևում է ձվի օրինակով, եթե մենք ունենք մենք խաշելով զուն բավականին մեծ ջերմաստիճանում, քանդում ենք նրա ուրեմն առաջնային կառուցվածքը կամ պեպտիդային կապերը։ Ինչպես նաև նշեմ, որ սպիտակուցները որպես կանոն շատ հաճախ հանդես են գալիս որպես բուֆերներ եւ սրանով սա պայմանավորված է նաեւ ուրեմն նրանց անֆոտեր հատկություններով շնորհակալություն կարծում եմ հավանեցիկ դասը եթե հավանեցիկ խնդրում եմ միացեք մեր ալիքին որպիսի ավելի շատ տեսադասերի մասնակից դառնակ շնորհակալություն հարգելի ընկնդիրներ